ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും അവരവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക പിന്നെ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങി നടക്കാതിരിക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുക ഗവൺമെൻറ് തരുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യം നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പകർച്ച ഭയങ്കര പേടിയോടുകൂടി കാണുന്ന ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും കുറേ പേർക്കൊന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഇതുവരെ പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല അവരോട് കൈ കഴുകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലും മടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കടയിൽ പോയിട്ട് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെഴുതി പോയിട്ട് വന്നാലോ നമ്മൾ കൈയ്യ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ പോലും ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സമൂഹം ആളുകളുള്ള സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന റൂൾസൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ മതിയാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും പതിനാല് ദിവസം ഐസോലേഷനിൽ തന്നെ കഴിയണം അത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നല്ല കാര്യം വെറുതെ കറങ്ങി നേടുന്ന മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി രോഗം പടർത്താണ്ടിരിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനും ഒരു അരി ഒരു ഒരു അരിമണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമോ നമ്മൾ പാഴാക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒട്ടും ഭക്ഷണം പാഴാക്കാതിരിക്കും പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഒരാൾ മാത്രം കടയിൽ പോകുക കടയിൽ പോയി വന്നതിന് ശേഷം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യണം പച്ചക്കറികൾ പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാനും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ച് പോകുന്നതിന് ശേഷം പുറത്ത് വെച്ച് തന്നെ അതിനെ ഞാൻ അണുവിമുക്തമാക്കിയിട്ട് തുടച്ചാണ് അകത്തേക്ക് കയറ്റിയത് അപ്പം നമുക്ക് ചിലവ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ചട്ടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഇവിടെയും കടകളൊക്കെ അടച്ചു തുടങ്ങി വെള്ളത്തിന് പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് തക്കാളിയും വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ചട്നി ദോശക്കുള്ള ഒരു ചട്നി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് ദോശയ്ക്കും അപ്പത്തിനും കുബൂസിനും ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണേ എന്ന് നോക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തക്കാളി കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞിടുക കൂടെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തക്കാളി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നല്ലോണം പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇടണം ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് വരുമ്പോൾ ഒരു ചട്ടിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കുറച്ച് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്ര കിട്ട് നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം കുറച്ച് അധികം എണ്ണ വേണം കാരണം മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് എരിവ് ഉണ്ടാവും എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കടുകിടാം ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചട്നിയാണ് കാരണം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കൂട്ടി അരയ്ക്കാൻ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ചട്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദോശ കഴിക്കാനോ അപ്പോൾ കുബൂസ് എന്താണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുകിട കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഉഴുന്ന് പരിപ്പില്ലേ ഉഴുന്ന് പരിപ്പിടുക കൂടെ കുറച്ച് മാറി നിന്നിട്ട് കറിവേപ്പിൽ ഇടണേ എന്നിട്ട് തീ കുറച്ച് വെക്കണം തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മുളക് പൊടി കാരണം കരിഞ്ഞു പോകാൻ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണേ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ചേർക്കുക ആകെപ്പാടെ പുക ബഹളായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക ആഹ എന്താ കളറല്ലേ നല്ലോണം മ
അപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി വെളുത്തുള്ളി ചട്നി ഇവിടെ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല തക്കാളിയുടെ ജ്യൂസ് മാത്രമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു കളറിനും മണത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി കുറച്ചും കൂടെ കറിവേപ്പ് ചേർക്കാം നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാന് ഭംഗി പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ദോശ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദോശ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂടി വെക്കാം ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ചട്നി ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചട്നിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ